Habari za leo na karibu kwenye nyundo ya Baron Muhuza. Leo na mleta kwako mwanamuziki, mwanamitindo, muigizaji ana mambo mengi ya kufanya na leo na mleta ili tuzungumze mambo yote haya anayoyafanya na anaweza vipi kuyamudu haya na shughuli nyingine mbalimbali anazofanya. Pia ni mtangazaji huyu. Na mleta Pacho Mwamba Lukusa. Huyu ni mwanamuziki mkubwa tu hapa nchini ambaye yeye anatoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lakini uko nchini kwa miaka mingi tu hapa amekuwa akicheza filamu mbalimbali anaimba muziki kwenye bendi na zaidi zaidi kwenye bendi ya FM Academy ambayo ndio ili wakuza zaidi yeye na wenzie wengi ambao wako hapa nchini wakifanya shughuli za muziki lakini yeye amevuka mipaka akaamua kuingia na kwenye tasnia ya filamu huko anacheza filamu na amecheza filamu zaidi ya 40 nimezihesabu mwenyewe moja baada ya nyingine nyingi kweli kweli ukiziangalia hivi bila shaka zinazidi idadi ya albamu ambazo amekwisha rekodi kwa maana ya muziki. Kwa hiyo inaonekana filamu hivi kama ime, ime mpenda. Pacho karibu sana. Asante kiongozi. Nime <laughs> nimefurahi kukuona leo kwa karibu hapa tukifanya kipindi pamoja kwa sababu wanasema wazungu ku declare interest. Okay. Kwamba mimi ni shabiki wako. Nashukuru. Eh, mimi ni shabiki wako wa muziki na hata uko kwenye kwenye fani nyingine uliojitumbukiza ya filamu huko. Sawa, Nikaangalia filamu zako mbalimbali vita baridi ilimpatia <laughs> ndoa yangu. Okay. Kuna nyingine inaitwa nini ile chupa nyeusi? Chupa nyeusi. Yes. Vitu kama hivyo. Devil Kingdom. Eh, God's nyingi Kingdom. Nyingi nyingi lakini Uncle JJ Jiki Biba. Okay. Vipi lakini unaendeleaje? Namshukuru Mungu alhamdulillah. Nimetaja vipaji vingi vingi hapa na vyote hivi ni wewe huyo mmoja tu. Una umepata wapi vipaji hivi vyote hivi? Umesema <coughs> mambo haya. Hapana. Hapana. Namshukuru tu Mungu kwanza. Mziki nimeanza kunikwaya nyumbani kwa sababu nilikuwa nasoma kwenye shule ya Roman Catholic. Na vile vile kuigiza huko huko shuleni, tuko tunaigiza zile drama za stage ikifika pasaka ikifika christmas tutaka tuigize kama hivi Yesu anazaliwa nini kidogo nikaenda tena kwenye kundi ambalo likubwa zaidi la jamaa ita professor professor mundo ilikuwa ni maigizo fulani ambao urusi kukosea kwa sababu amna cut <laughs> watu wengi <laughs> walipata kingiliwa wanaingia moja kwa moja hiyo wanaingia wanakaa wanaona gisi wanavyoigiza stage ilipitia huko na mziki ndio hivyo kwa na bendi yetu lubumbashi ya kwanza ilikuwa sagaf ya pili kwa stone muzika lubumbashi huko huko ni vutoka pa ni kanda kwa bendi ya mutalikasu staff international ndio kanipeleka paka kenya iyo sasa ilikuwa ni kinchasa au huko huko lubumbashi lubumbashi staff international mutalikasu lubumbashi tukainda kenya kaka kenya mombasa huko nikamia nairobi bidenge muzika yali sasa then wenzangu ambao tulikuwa na stone lubumbashi walifasikia kwa Kenya akanipigia simu akambia bendi yetu tumeanza tena huko upya njo nikaja tulikaa kama miaka miwili hivi wapi hapa Tanzania yes njo nikamia film academy stone maana yake ukisema stone mimi nakumbuka ni ile ya kina ya ya ya, ya wana muziki ndanda kusovu na ndanda marehemu sasa, sasa. Uh, wale ndio wali, walikuwa na hiyo stone muzika ah hiyo ni bendi yetu toka nyumbani kongo kwa hiyo ulijiunga nayo hapa walivokuja hapa pia walivokuwa hapa ni ilikuwa ni kwamba tujikusanye tena sisi wote vitu kwa kongo tuendeleze bendi sasa kwa kuwa wao walikuja hapa kabla yangu na mimi nilivokuja East Africa nikaenda moja kwa moja Kenya walivosikia kwa Kenya wakanitafuta akanipigia simu akaniambia Sogea karibu hapa. Tusharudisha chama rudi. Ndio nikaje hapa. Mimi nikadhani stone muziki ilianzia hapa kumbe ililetwa tu hapa. Yes. Kwa nini uliondoka ukaingia FM Academy? Kwa kipindi kile tena umarufu ulimchanganya na Ndakosovu. Akawa akuchukulia tena bendi kama ya kwetu. Akana chukua kama mali yake ikafika zamani kwa mapato kipatikana tunaekana chini tunajua ni hivi ni hivi ni hivi lakini ikawa yeye always tena kutuambia kila mkiuliza maswali nilikuwa akapata safari kwenda Marekani akaenda tulivu baki sana washikaji hapa ikapatikana dili kwenda Muscat asa wao wakaenda bila kuniaga wenyewe wote baadhi 
Sasa ni vubaki na mimi hapa. Efu makarimu ikawa na nitaji. Ndiyo ni kajunga. Ok. Uli, uli, ulivu kuja Tanzania ni jambo la mziki ilo ilo kuleta. Yes. Ilo kutuwa nyumbani. Yes. Ule wigizaji ulikuwa hauna nguvu tena kwako kwa wakati ule? Uh, ulikuwa hauna nguvu kwa wakati ule. Muziki ndo ilikuwa hasa? Yes. Na kipindikia ni mikia Tanzania filama zikuwepo. Ilikuwa ni kidedea tu na kaole. <laughs> Ambalo kwa filamu TV. Lakini ni kwa ndaka na mazuizi yao na wangalia. Kusabu ni kwa na ukaribu na kanumba na rei. Na ndaka pale magumini lengu. Mena lengu na jiji pale na wangalia nini basi. Na nini ilikuwa ndoto yako tangu ukiwa kijara mdogo? Ah, mimi kwanza nitakuwa daktari. Daktari wa kutibu watu ama daktari somi tu. Kutibu watu kabisa. Sasa kadri siku inavyojiji kwenda nikavutiwa sana sana. Ndio kwa hivyo. Kwa hiyo imekutoa kwenye ndoto zako. Na Mungu na Mungu, Mungu na bado una, una ndoto hiyo. Hapana, kwa umri huu tena. Eh. Ha, watu wanasoma ukienda chuo kikuu pale kuna watu wazee kuliko wewe uko umri wako hapana sio daktari wanasomea labda biashara unajua kumtibu mtu sio sio kitu kidogo sasa si ndio umekuwa machuo hadi akili imetulia ah. unaweza ukaenda kusoma vizuri muda tarata muda mna sio tena muda sawa sasa una vipaji vyote hivi na unasema huko visomea vyote lakini ndo ndo fani yako lakini muziki unaofanya kwa kiwango kikubwa sana e vile tu ku, ku, kuimba imba tu mtaani kukakukuza kwa kiwango hiki hapana kanisani tulikuwa na padri alikuwa anaitwa Perodon Odon alikuwa mkali sana yani kimba tu out of key anakuwa mkali alitusaidia sana nilikuwa zaribia kupiga gita na kapuuza sababu muda ila napiga drum vizuri napiga tumba vizuri Sawa. Sasa una miaka mingi hapa Tanzania. Na bahati mbaya kukutambia ni mwaka gani hasa ulikuja? 99. 99. Miaka 20 sasa huko mm. nchini hapa. Bila shaka umeshajenga maisha hasa hapa. Eh na mke na watoto. Mke mtanzania. Yeah. Umeshapata uraia tayari. Iko kwenye process. Iko process. Tu kwa sababu mkoa mkoa alikuwa anatusaidia kwa tu. maana ya mkoa mkoa wa Dar es Salaam. Yes. Paul Makonda au ya kiongozi wetu Paul Makonda tunpigia kama alamiko yetu akaenda kuongea na immigration tukaambiwa wenyewe ambao wanameoa na viti vya ndoa na viti vya kuzaliwa watoto wao aleti tushapeleka baadhi yetu vinafuatiliwa kwa sababu mimi sasa hivi na mwaka kama 15 wa ndoa na watoto saba na mke kwa sababu hata ukiona sasa hivi kwenye Kongo unasema ndio kaka Kongo wiki mbili baada siku nne tu Unajua na kabisa mgeni. Unawaga bwana mimi na ndoka zangu. Huu uraia mlio utafuta process zake mlijulishwa mapema kwamba ni wapi pa kutafuta uraia. Wizara mambo ya ndani, eh, immigration. Tulipeleka barua. Tulipeleka pesa zile barua. Kwanza ilikuwa ni tatizo ya kufungushiwa gharama ya vibali. And then ikawa tukaingiza hiyo. Akatuambia sawa atafuatilia alivofuatilia ndio wakatulikaulizwa kuna baadhi yenu wameoa na watoto na familia hapa eh hebu litini zile vieti vya watoto na nini tukapeleka watoto ni raia tayari lakini sijui sheria inasemaje lakini ukiwaona tu alivyo madilion tofauti na kwetu Kongo <laughs> eh kabisa <laughs> lakini unajisikiaje mwenyewe kwamba una watoto kwao ndio bongo tena hapa wanaishi hapa umewahi kuwapeleka huko Lubumbashi Mae mara moja wawili kati yao walinda mara moja Yaani ninaweza kusema nikasema mimi ni mtanzania Kwa sababu gani Tanzania jo imenitambulisha mimi kwenye ulimwengu Tupate tunapoindaga nje pacho mba from Tanzania. Yule msanii wa Tanzania. Kuna baadhi ya Kongo wakiambia mimi mkongo wanakataga. Kwa nini? Wanasema ni Tanzania. Sina accent hiyo kabisa lafudhi yako ni. Accent yangu wao ndio unaitambua. Mkongo atambua hiyo accent. 
Mkongo anaangalia matamshi. Kwa sababu Kongo Kiswahili cha Kongo nacho tofauti. Mkongo anaangalia angalia lafudhi, anaangalia matamshi. Tafadhali. Marhaba. Kwa Kongo wana hizo. <laughs> Alhamisi. Mkongo anasema Alhamisi. Mkongo anasema <laughs> atasema Alamisi. Alamisi ine. Ine. Ushone, si tunasema nne. Mkongo hawezi kusema. Na wewe unaweza kusema nne siku hizi. Sio siku hizi. Unajua mimi popote napoenda, nitembee nchini sana. Unapoingia sehemu unaangalia wa Tanzania wanaishi vipi? Anaishi hivi. Na ukishinda kuishi, ukishinda kuishi Tanzania, utaweza kuishi popote pale duniani. Kwa nini? Mtanzania ana mtaimu na mtu kama na kwamba akufuatilie wewe umekula nini umepata nini raia wa wapi as long as mnaheshimiana naye wewe ni ndugu yake na nimekuja kugundua kwamba foreign yote ambaye ni, ni ndugu yake na mtanzania kwa sekunde moja ni mkongo mkongo tanzania namelewa mkongo kuliko mkenya kuliko mganda kuliko mrundi kuliko mzambia yani relation kati ya tanzania na kongo yani ni papa Papa, baby, ah, yani ana sasa hivi ukienda Kinondoni, ukienda Sinza wapi, Kiswahili kishabadilika. Sio kama kile kilivyokuwa. Ah ile fame ya bien, ah leo sina pake, ah mimi nanga katika danse, ah mimi nakula bien, usha umemanje, sijamanje. Yani na Tanzania nao wamekuwa hivyo. Yes, fresh kwa familia. Sawa, sasa kwa hiyo bado maendeleo kufuatilia masuala ya, ya uraia. Yes. Hebu niambie basi mambo yako na FM Academy ambayo ndio hasa ilikufanya watu wengi wakakufahamu. Kwa sasa sasa hivi haitu tena FM Academia, sasa hivi naituwa CP. CP. Na mimi nyo kiongozi. Tulishi, chini ya uongozi wa Nyoche Zadat. Kwa mdo mwingi, kuna mabaya, kuna mazuri, lakini asha pita. Sasa ilifika kipindi wa lisema, ah, uwe metawala mdo mwingi sana, sasa hivi tumachina uyu na he, tuone. Ya kasema mi siwezi kuendelea kuishi, siwezi ku, siwezi kuongozwa mimi rais wa milele. Akakaa pembeni, sisi tukaendelea, mpaka sasa hivi tupo. Kwa hiyo ndo alijitoa. Mm. Adafukuzwa. Akutaka ku, kuongozwa. Ataka ongoze mpaka nakufa. E, kwa nini shida ilikuwa nini yeye kuongozeni tu? Alikuwa sio mmiliki. Sawa, si kiongozi wenu tu. Unaongoza kitu unachokimiliki kwa milele. Usani soma. Kitu mbacho socha kwako. Wasi bunganeo kiongoza milele. Sika kama inchi. Anamaliza huyo anaingia huyo. Anamaliza huyo anaingia huyo. Sika kama bendi unangania inchi je. Au kuna mnahisi kuna kitu wakua nanufaika zaidi kwa kuwa tu kiongozi kuliko nye nyongine. Kuna no, kuona no. na nye mpate. Apana. Kwa za ungozi ni usumbufu mba ustawe kuona. Kwa, kwa, kwa nini uo likubali usogezwe pale mbele na wenziwa wa kupushi mumtoe yeye ukaiwe? Hakuna ni push to mtoe. Tuluka kwa kikao. Tunangalia, tunafanya evaluation ya bendi. Bendi mendaji. Ilikuwa watu. Ilikuwa kote huku mpaka hapo. Ilikuwa waji, imefika adie. Awa tumefika hapa. Ok. Ebu, hili tumadilisha hiki. Uwe kwa za? Kwa muda. Tena anambia kwa muda. Kaa tumjaribu huyu. Ambe ndo wewe sasa. Mm. Na siyo kamba uli njinia ayo mambo. No, 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 no. Nukwana, nukwana ni kuambia kitu. Sabu mimi tayari, tayari nyosha nafakua kiongozi. Mimi pia ni kwa kiongozi kwa sababu gani. Kira ki, alakua na masina haki, alakua itapeti njo. Unuona mtu fulani. Ule mtu fulani hivi, hivi, hivi. Ah, ve, doze. Mwache. <laughs> Au fani, fani, fani. Unuona, eh, unuona ifu. Unamtuliza. Yes. Kwa uwe ndo ulikuwa kama rejita yake hivi. Ya Sa, so kwa kila, kila mara. Una mara alikuwa nita. Na kuna vitu vingine alikuwa ananiambiaga leo ni mnaviona. Una mtu fulani ni hivi na hivi na hivi. Unamwona mtu fulani anaro hivi na hivi. Unamwona mtu fulani na nikipitia ni yote ananiambiaga ndio wale wale. Kwa alikuwa kiongozi mzuri sana pia. Hakuna kiongozi mzuri sana. Ukishaka kiongozi tu unakuwa unakuwa mchawi unakuwa mtu mbaya unakuwa kila kitu kibaya ni wewe. Kiongozi mzuri hakuna. Mbona unaleta mambo mapya pacho? Una maanisha nini? Nakwambia ukishakuwa kiongozi tu unakuwa mtu mbaya fanya mema unaojua wewe utafuta tu mtu anakwamba huyu hapana mimi simtaki hana lolote wewe hana lolote wa chochote kiongozi ah kitu kibaya sana 
Hebu tueleze kitu ambacho unadhani ni cha maana sana hutoweza kusahau kwa namna yoyote ile pale FM Academy wakati wakati bado inaitwa hivyo. Bendi ikiwa iko vizuri na unadhani wewe ulifanya kitu ambacho ni cha kukumbuka wenzio kila siku wakiwaza wakifikiria hivyo nasema huyu ni pacho. Ye yeah, kwa sababu mimi ni nembo kubwa mimi ni kwa mi, ni kwa sijiimbi. Unajua kuna na mziki mwingine akishika mic anajiimbia yeye. Hey, mimi nilikuwa naimbia watu. Mimi nilikuwa naliwaza watu. Nikichoka kama karatasi yangu nasema niandike ufoko au nyimbo. Kuna watu wengine kuna mama alikuwa anakuwa ananipa hela nimbe wimbo lakini yeye analia lakini mimi naimba nyimbo. Anakuambia kama utafikiri ni yeye ndio aliandika akanipa niimbe. Wimbo unaitwa bala. Alikuwa ananipa hela nyingi afa anakata mbeni. Bala ni kwamba ulisimuliwa mtu mkasi. Kwa ni matukio ya kweli yale ama ni Mimi nilimba tu. Mbona hivyo jamani maisha yangu imegeuka bala. Ndoto zangu zimekuwa tunuksi. Kuimba yeye message za ndani nini nini? Ah, anaimba wewe mbona umeingia kwangu tu? Nikaimba nyimbo kama kina nyimbo kama ana na hisia zote. Kile ukipiga mtu anasema yes. Kizi mungala. Nikaja kumaliza kabisa kwenye vuta ni kuvuti. Tumia ulicho unachopata kitakacho. Yaani mimi ni nembo. Kwa hiyo una unadhani una unge ungepotea pale ni bendi inge, inge, inge kufa yenyewe tu sio kusema kama mimi ni special kuliko wenzangu eh lakini kutetereka kuyumba nge yumba sababu hii sura hii ina mchango mkubwa sana pale sababu tunaziona kwa shughuli zingine kama upo wanaambia watu wanametapeli wanatapeli ukichelewa tu unapigiwa sema tamia na wao wewe wana muziki ukwapi ukwapi tu sumbule ukwapi ushangie tu sura ifata hujaimba kisha Pacho nini kilifanya FM Academy ikawa bendi ya maana sana ikavuma ikapendwa na watu na nini ilikuwa ni nini hasa Okay kwanza sisi tuchukua tuchukulia kama muziki kama kazi eh sio stare Na tulikuwa na bosi ambaye alikuwa alimuelewa Tulivuanza naye ukisema bosi unamaanisha chairman sababu ni kampuni kwa sababu hata mimi hata mimi yes hata mimi hapa CP na chairman wangu anaita engineer career ndio ananiwezesha kila kitu vyombo sijui usafiri wa vyombo wana muziki vile mishahara nini na chairman huko tutakuja kwenye CP okay ule jamaa alikuwa kwanza amelewa tulivuanza naye kasa alikuwa unajua muziki kwanza huyu umiliki bench lazima upende kwanza muziki akawa apenda muziki tulivuanza naye nilikuwa kama vile ana yumba na yumba tulivuanga tu studio tukarekodi album ya Dwayne Kigeugeu ikatik kwa sababu before to record yeye ni mtu wa Mbeya alikuwa na basi yake kubwa na vyombo akasema tunaenda tua kanda mwenye tua tukuyukela mtokela uyole Mbeya mbozi tunduma sijui kwa mpemba koti kule tunazunguka chunya kama tujaenda tushare tukirudi tu, album tufana tushare fana video kumbe wakati tunaenda yeye huko shachukua video amepea kwenye ma TV sisi tuko safarini tunapigiwa simu eh hii ni tunao kwenye TV nini tunia tujui ala la 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 umetoa album matata tuna video zenu matata matata sasa ile sasa ile amshamsha watu waveona hivi ile tulivorudi sasa nikataba zika zinakuja na tukaingia mazoezi ya ukweli kazindua kwa kishindo na baba dunia kigeogo pale Diamond Jubilee kwa hivyo siri hasa ya mafanikio yote ilikuwa ni mwenyekiti mwenyewe kwanza mwenyekiti mwenyewe kwanza kwa sababu kama una kitendea kazi huwezi kufanya kazi mwenyekiti mara matin kazi yangu kwa sababu tuishi kama baba yetu alikuwa sio mkurugenzi kwa wakati mwingine mzee anaanza kukunjia makofi ukizingua na kupata makofi mawili matatu akaanza kukumbini hivi Anaiteleti ya Raele leo mimi mimi leo nimekuja kukusanya mimi mapato. Namba bia 20 hapa. Mnachangisha mchangisha mnamika bia 20 mezani. Anaondoka zaye. Kuna baadhi ya watu waliumwa. Aliwafanyia upasuaji wa ilaki hapa TMJ pale. Kuna tulifiwa. Njoo nyumbani akupa basha tuma nyumbani kama ulifiwa na mzee. Ehe, alinipa mchango tu mkubwa nilituma nyumbani. Sawa, nitakujua hilo tu. Uh, na kabla hatujaenda kwenye break 
una, unaweza kutukumbusha chochote ambacho unajutia wakati uko pale FM Academy ambacho wewe ulisababisha mambo pengine yalikuwa mabaya na hali imepromosha uwezo wa bendi maana bendi hatimaye hapo katikati ika, ika imeyumba yumba we mpaka mbemo kuanzisha kubadilisha na jina kabisa na mambo yamekwenda tofauti bendi ya kuyumba ni mfumo mziki wa mziki wa dance Tanzania uliyumba bendi ya kuyumba kwa sababu sisi tunapiga alamisi jumani wote tunapili unajua kuyumba sana kwamba hata show mna kuna bendi zingine show moja baada ya miezi mitatu e, na bado watu wanabidi waingie kwenye dance mpaka kwa vinywaji tu na nini a a unajua watu wasangalie tu kiingilio mlangoni mimi natoka nita nimebe kwenye store yako kisha nipa mimi kwangu mimi napika muziki hata jikoni kwako watu wasangalie style kwanza hii ndio unaingiza hela nyingi kwa sababu gani wanapata hela na sisi tunapata hela wale unataka una, una, unataka kutuambia wale wenye fikra kwamba jamaa wanaimba siku hizi kwa kiingilio cha soda tu ama bia kumbe wana, wana, wana fikra potofu ni namba namba niwaambi tu kweli mambo yamebadilika mifumo zimebadilika nafikiri unakumbuka kipindi kile mm. sehemu kubwa ya dance kwa tabika dance ilikuwa ni makumbusho tu na mango garden kweli uongo kipindi kile watu wote walikuwa naishi kinondoni sinza mbezi sasa hivi tabati na mabaa mengi paka malamba mawili kuna mabaa majua majua mpiki kuna mapugu machalika kuna mabaa watu wengi wa kinondoni zamani sasa hivi wamemea unachanika mapi maisha yameshabadilika zamani kama mtu apige buza kwa kuna mtu lazima buza ndio buza mtu akiwa bagamoyo anatoka bagamoyo akuja show makumbusho mtu anatoka anatoka zangu huko leo nani huko chanika bagamoyo chanika huko akuja lakini sasa hivi kuna zile ba bora mdomba milioni au milioni moja kimbi mnaenda labda laki nani shika ile yako hapa anafanya biashara yake. Yes, amenilipa mimi na anauza. Kwa sababu kama ilikuwa ilipi, hizi basi ilikuwa ana muziki. Tusikipiga. Lakini kila weekend bendi zinapiga. <laughs> Mtarejea baada ya muda mfupi. <laughs> Nipo na Pacho Mwamba, mwana muziki mkubwa tu hapa nchini na amekuwa akifanya kazi yake vizuri. Ni mwana sanaa pia, ni mwana mitindo na tutazungumza yote hayo tukirejea tu hapa. Naam, nimeerejea tena nikiwa na Pacho Mwamba, mwanamuziki huyu ambaye tunajadiliana naye masuala mbalimbali hapa ya maisha yake. Pacho, tumezungumzia mambo ya FM Academy kwa kiasi. Lakini sasa ume umezindua bendi jina limebadilisha CP. CP cool wakati pack. huo, wakati huo kiongozi wenu wa miaka mingi, kaka yenu, ndugu yenu, rafiki yenu amekaa pembeni sasa. Rais wa bendi wa muda mrefu kabisa ajaka pembeni na na bendi yake inafanya vizuri tu pembeni na ninyi kama kundi zima na sababu umesema hapo mwanzo kwamba alikataa mkimweka pembeni kumtoa kwenye uongozi basi tena na yeye anaona kama ni hivi bwana jeshi moja kifa vita ishi vita inaendelea sisi tupo tunaendeleza gurudumu mahusiano yenu yakoje kaka yangu kaka yangu na mbaki nao na mbaki yangu anayo na shida naye kwa kitu nampigia ananipa ana shida na mimi nafanya hivyo hivyo. Na mmetanua wigo wa muziki sasa. Yes, bendi imeongezeka tena. Haya tuambie habari za CP. CP tuko vizuri, tunamshukuru Mungu. Ji vita mkubwa ilikuwa ni ku watu waelewe kwa jina CP kwa sababu ilikuwa inasumbua watu. Na kwa nini uliamua kubadilisha jina? Ni ma nyingine hii. Bwana shukuru kwamba muziki upigwe na jina. Muziki unapigwa na watu. Sasa watu wameipokea hiyo kweli? Wameipokea. Sababu pia nyingine ilikuwa ni unajua pale baada ya mzee kufariki tupo baki tunapiga piga muziki pale kuna watu ambao wana chama jukumu walikuwa waelewi vijana wake wale yes mpiga muziki ile ile imeingia ndio kwa anapewa hela wana muziki wapewi hela ukimpigia simu apokei yeye anakupigia simu Jumatatu tu atakusaidia mapato mimi kaona hii kesukenda tukao tukipiga tunagawana hela ana mind ojina ya kwetu sisi ndio yeye kitu ah nikapofuta injini ya kariya tukutana injini ya kariya tukaamua kukubadilisha jina sababu subscribe ni kampuni kubwa ume, umebadilisha jina ama ile bendi imekufa mmeanzisha bendi mpya tumeanzisha bendi mpya ndio badilisha jina it mean kwamba ile FM Academy imekufa ipo wanayo wao wanaendelea wenyewe na mambo mengine ipo tu sisi tuko na usajili 
jina ingine bendi nyingine mpya maana kusema kubadilisha jina ni si sura yangu hii sura ya Pablo Masai ya Malostonch si jo zile zile ile mtu ajue kama atuite Simba si sote tena sana Simba sote la Sunderland ni Simba na umiliki mwingine na kurugenzi wengine si ndio hivyo facho tuangalie filamu ambazo ulikwenda kutumbukia humo manzuri unasema uli ulikuwa uli na urafiki kina Ray Kanumba bila shaka zaidi Kanumba ambaye ulianza naye na kucheza naye movie nyingi nyingi tu manzuri manzoni pale ulishawishika vipi kuingia huko alishawishi Kanumba mimi kipindi kile nilikuwa na nasaidia kwenye kwenye Discord kwamba kuna movie inafanyika box Discord ni hivi ni hivi fanya hivi fanya hivi va hivi chukua hii ongeza hii toa hii pungua hii sasa uhusiano mimi na Kanumba uka uka mkubwa zaidi kaniambia blaza mimi na mpango kuanzisha kampuni yangu kwa so, kipindi hiki nafanya kazi kwa mtu za mtu mtu game siku moja niko nyumbani kanipiga simu blaza uko wapi nikamwambia niko nyumbani nakupitia kanipitia na gari yake mimi sijua tuenda wapi tukaenda kwa saloon magomeni tukaingia hapo tunaongea tunaongea akakaa akaambia na weka hapa leo unyolewe akasema ah, okay ofa sawa nikakaa nikanyolewa kumaliza katika story zetu tukazunguka bye bye asubuhi kokoko kaka unakumbuka ni kwamba kamba naanza kampuni nitakiwa tufanye movie na wewe leo ndio siku kama eh vipi ana ndio unaweza misha ku observe sana unaweza tukaka chumbani tukakusanya nguo tukasema huko na cheka mimi eh kweli kweli sasa tulipoingia pale location nikakutana na Beni ambaye alikuwa shamjua Beni nikakutana na Maya shamjua wakana hiyo chachu eh eh wewe huku 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 tena ndio kuja utajulikana zaidi kwa muziki sijui ni sijui ni nikasema let's do it namba gamba tu muongozo film ya kwanza ilikuwa this is it tukagonga tukagonga paka nikaingiza mambo ya kikongo ndani mganga nikampa mganga atongea kikongo ndio tukapiga film ilivyo toka ikapendwa watu wakawa nasema Ah ule sio msanii ule kasaidiwa tu na Kanumba. Ile ni tia pia sira. Kukuchochea. Yes. Sasa kipindi kile tulimaliza movie, mimi sikujua kama ni kazi. Tushafanya tu, tumemaliza. Ndr kaka uko wapi? Ah, niko Kilondoni. Nakuja. Akaja. Kapanda kwenye gari. Akafungwa, katupa basha. Kafungwa ila sasa malipoa kwa movie tulicheza nikamwambia hey, kumbe ni kazi ila nzuri kidogo kabisa kipindi kile milioni moja nyingi nyingi kipindi kile milioni nyingi sana nishangaa kwanza ah ah akuna milioni moja hapa kila kitano kipindi kile akaniambia hii inaitwa script kasome tunaitwa gaspa <laughs> na advance yako hii hapa baasha mbili so katime milioni. Kule nilipo ni 1500 huko niambia advance ya milioni 1500 milioni. Nikaleta kusoma script. Ndio nikamwambia kanumba sasa sikiza hii script. Nilikuwa ni mzuri gani sasa? Young billionaire. Nilivyosoma. Niachie maswala ya mavazi yote nipange. Mimi ndio nilibuni zile salamu, mimi ndio nilibuni zile fimbo na mimi ndio nilitoa nguo zote tulizovaa kule ndani kwa namna kwamba tuendane na hiyo hazi na location nilitoa mimi magari basi nitafuta mimi ndio ba tuliendana kabisa na na Kanumba Leonifu. sawa taarifa maelezo yatakuwa mengi kuhusiana mm. na Kanumba mm -hmm. Kanumba alikufa ghafla kama ilivyokuwa Juma Mosi ile alfajiri watu wanaamka ame ame mm. amefariki miaka saba imepita Saba nane sasa miaka saba. Okay. ilikuwa 2012 mm. Jumamosi ya tarehe saba, saba. mwezi wa nne. Nakumbuka vizuri siku ile. Um, natamani tu kujua vile ulivyopata ile taarifa hiyo huko ilikokuwa. Aliniambia nimtukana. Kwa sababu aliyekujulisha ali taarifa hiyo. Eh, kwa sababu siku ile kuna suti aliletewa koti. Ye, kanumba. Eh kanapigia. Baza uko wapi? Nikamwambia ni kwenye wapi? kambe ukonga ah, unabati na, na 
timoni ya militoto wala pa nintaka ni kupike nini nini kumalize nita kufaria wa kesho makumbusho ok pa ndaka shirini badai mana nipike si malika numba mikufa nika mtukana chao jinga sui napika tala si mamtuku mwanza nika pigiwa na watu kama sita natuka kazini na wai pale hivi kwa sababu tarehe pale kwenye show watu tarehe tarifa mezi pata nikaenda pale kwenye watu wanalia siku wa mini siku wa mini kabisa ok um, kanumba ndo alikutoa na kwa mwujibu wa melezo yako pia miaka saba bepita lakini tasnia filamu umendelea kucheza sana hapo katikati mm. lakini watalamu wa, wa, wa hizi movie wanasema sawa wao unacheza movie lakini zile zilizocheza na Kanumba mwenyewe bado zilikuwa ni zile za maana sana ama wakati ule mwenyewe unasemaje ni kweli Kama ulikuwa unasafiria nyota yake hapana ilikuwa pea fulani ambayo ilikuwa tayari tulitengeneza first movie ya Kanumba kufanya kwenye maisha yake kama Kanumba the great film company tulifanya mimi na yeye movie gani hiyo this is it ilikuwa ni big movie ikafuata movie ya pili ikawa young billionaire pea tena mimi na yeye big movie ikafuata sweet deception mimi na yeye tunalumbana big movie devil kingdom big movie sijui big daddy ningine nipi uncle jj watu washagosha zoea kwamba ukimwona kanumba utamwona pacho yani ni combination ili kubalika sawa kwa hivyo ni kwa sababu ya combination ili, ili sababisha ukaoneka nao ukawika naye vile mm. zingine umecheza na jabali jingine la la, la, la movie la Tanzania JB Jacob Steven VP yes. una unamzungumzia namna gani msanii mkubwa sana ni director mzuri kwa sababu mimi kuna mtu alinifurahishaga kuna movie yake tulicheza ikapata umaarufu mkubwa lakini ya kucheza JB yes movie ya kwake yeye na kampuni yake Jerusalem. Kampuni yake Jerusalem. Bado natafuta. Mimi Gabo na Shamsa Ford. Movie yake yeye hakucheza. Movie ambayo tukutana ya hivi mimi face to face tulugongana ni Nani huyo? Ulitaje hapa? Ya kuna nyingine kulikuwa Vita baridi. Na... Vita baridi. Ndio na Shamsa Ford pia. Tuligongana. Shaka fani kwa hivyo kwa hivyo ndio ndio dada mzambi ya spina eh hey, ule mlimu to wapi <laughs> JB mje anajua ngesha <laughs> pia na, na clouds msanii mkuu ambaye za nani ray tu kwa nini mmm msanii tuko tuko tunabishana sawa una unaitazama vipi tasnia hii baada ya kanumba kutokuwepo tena unadhani kumeacha athari yoyote au kubwa ni, kubwa ni, wamebuteka sana mimi nilikuwa namtegemea Ray na JB wavute wavute hapo yes kwa sababu wao ni ma producer unajua wao kwa msanii tu wao ni wasanii ma producer na kampuni itakiwa wao ndio watu watu push kanumba kama vile kawavunja watu wengi moyo kwa sababu nilikuwa Ray kitoa kanumba anatoa JB anatoa unaona kabisa mjini kumetikisika toka nime fariki kama vile Ray amekuwa vunjika moyo ana tena mpinzani wa, wa, wa levo yake JB kavunjika moyo na upepo wa matasnia ndio tena kwa mambo yameyumba yame yumba sana mm. kwa hiyo unaona vipi hatuma yake itarudi itarudi Inarudi vipi ah inarudi kongo nishaambia kuna msambazaji mkubwa ambaye alikuwa anasimamia makazi zile zamani karudi kwa sababu inatakiwa usubutu eh kai la kopale kazi fanike watu wasema pacho watu wake movie mimi nishafanya movie kubwa nyingi alafu nene kafanya movie ya bajeti ya shilingi milioni 5 sio movie hiyo pacho alikuwa na kanumba katoa movie yake hapa takiwa mtu akiangalia sema yes sababu story zipo zamani sasa, sasa umesimama ku, ku, kucheza movie eh kidogo kwa sababu watu watu walibaki namba nisaidie namba nisaidie namba nisaidie na ila hii Ukionekana pia sana watu wanakuchoka. Unaenda unaimba muziki kidogo. Unatangaza mambo yako mengine, 
kufanya movie kwenye 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 kukufuatilia na kuona wewe ni mwana muziki ni mcheza filamu ni mwana mitindo ila wana mitindo ni vipi mimi sana sana ni mwana mtindo ambao mtendo ambao na mimi na harusi yangu nataka ni vai vizuri na kupangia dress code hata ingia dukani na mbona ulivyo wewe unataka uvai ina 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 kwa sababu mimi kanumba nataka ataki maleo kwenye sherehe yote ile atakuja kuogea kwangu atafanya nyumbani kwangu au ataogea kwake dress code nampa mimi anakuja kuvaa kule kwako eh au nenda namfuata yeye kwake piga hii piga 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 hii akienda kirudi anambia nika kipaji kipaji kingine ambao Mungu alinijalia na unakitumia vipi sasa Kwa sababu hivi kuliko bize mambo kwanza mazuma kusala kuvaa sana nipunguza na kaza na kusabu kutangaza kipindi changu bendi yangu kwanza hizo vitu vile sawa wewe ni mtangazaji pia umekuwa kitangaza na una kipindi na Azam TV kupitia kipindi cha Bana Kongo hiki kipindi kili kilisimama sasa kinarudi tena promo nyingi na kimeanza kuruka episode yake ya kwanza na vitu kama hivi una nini kipya cha kumwambia mtazamaji kwamba sasa Pacho amerudi na Bana Kongo yake Okay, kwa sababu na Kongo kipindi mwanzo kilikuwa dakika 30 tulikuwa tuliongea sana kuwa na mziki. Sasa hivi tumeletea mziki. Sababu kuna wana mziki wengi wa Kongo wapi wapi ambao watu hawajui. Kuna wana mziki wengi wa zamani ambao mtakuwa namjua mtu tu ajui historia ya maisha yake. Tumeongeza vile vitu vyote. Kwa sababu labda tumeongea labda eh Franco Luambo ujua amezaliwa wapi mwaka gani zaidi na kuwa na na bendi baba familia toto ngapi alikuwa na biashara gani uzona maisha yake kwa ujumla mjumla sasa hivi baada kina Werason kuna vizazi vipya vimekuja kina Fabregas kina Robinho Mundibu kina Ibrator wanapiga rumba hatari hata wakubwa wa kupiga mtawajuaje wale sasa mimi na waleta wale sasa watu wajue watu wajue tunaongea vya zamani na vipya sababu kuna nyimbo sita tumeingiza kwenye bana Kongo yes. watu wanamjua Fali sawa amezaliwa wapi ana miaka mingapi ana familia nje ya muziki <laughs> yote ile tunaleta kwa hiyo watu wategemee mazuri kwenye yes, bana Kongo kwa sababu wao ndio waliomba kirudi kwa sababu ni maoni 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 na kipindi kiwa akijasimama ilikuwa ni kwamba kina kinaruka marudio kinaruka marudio ndio ni kikaondolewa za mtv kikapelekwa kwenye kinga muziki kingine sasa kimerudi kimerudi UTV na matumaini makubwa tu watafurahi sasa <laughs> hebu tu, tu, tuangazie swala la pacho na watoto wengi ulivyokuwa unasimulia hapa mm. una mke na watoto saba mm. watoto saba bwana mama yao mmoja na watoto saba na mke una watoto saba na mm. <laughs> ndio mzee mama yao mmoja ndio watoto saba na mke una 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 si wanakuumiza sana hawa watoto kuwafanya waweze kutimiza ndoto zao pia za maisha amna changamoto ipo lakini namshukuru Mungu kwamba kila mtoto anazaliwa na bahati zake na nuksi zake eh na, eh alizaliona na bahati zake na bahati mbaya zake na nuksi zake na baraka zake inavyokuwa katika maisha humpangi kitu chochote wewe yani unatutoka kama mtu mwanangu msaidie mwanangu wale msaidie mwanangu asome unayumba sijapata sijapata eh unapo unapata unalipa nusu ama papa papa nimefukuzwa kazi shule sio nini unaenda shule unaandika barua naomba jamaa nisameni nipeni wiki wanakusamee unapata hata wiki bu lakini mbili hii hapa maisha naenda <laughs> na na sio bahati mbaya sio bahati nzuri na watoto wa kike sita moja tu hao saba wakiume mmoja tu ndoto zao ni nini ukiwa sikiliza hivi wanyona au ukiangalia uelekeo wao mmoja ule wa pili anataka kuwa engineer na namshukuru Mungu toka anze shule ya kufili ana umri gani 16 yuko secondary bila shaka country hajawahi kufili na ndio kutokea kumi. Yaani kule 1 2 3 1 2 3 4 5. 1 2 3 1 2 3 4. Inabidi umkazanie sana huyo. Ndio unapambana pambana. Wote tu wana wote wana kilo tutongo. Namshukuru Mungu hilo. Lakini 
ndio hivyo huyu mmoja wa kiume yeye anawaza kufanya nini oh, daktari eh kila kiume kimpeka hospitalini anaomba kae kwenye kitu daktari chike kalamu mpige picha eh. <laughs> asije kageuzia kubadilisha ku, ku, ku gear ngani kama baba yake ulitaka kuwa daktari alafu ule 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 yana hizo ana kumila moja lakini naona kabisa malengo yake fulani inabidi umweke hapo sasa hebu tu tu tusukumie nguvu kidogo kwenye mambo ya muziki ambako ndio wewe sasa upo huku na ni shughuli yako rasmi hasa mm. si ni hivyo au nimekosea yes ni shughuli yangu rasmi muziki wa dansi hapa nchini uelekeo umepotea na umekiri hivyo umesema nini kinapoteza uelekeo wa muziki huu atupewe nafasi sana ya, kuta, ya kujitangaza ya kuonekana kupewa na nani baadhi ya vyombo vya habari kwa sababu kifuatilia mna TV yote ile Tanzania sasa hivi ina muziki wa dance kipindi kama zamani muziki wa dance ukiwa mzuri kinapatikana ukiwa mzuri that mean muziki wa kuvutia ina maana muziki wenyewe wana muziki wenyewe walishakuwa hawana kitu cha mvuto hawana kitu kipya kiasi kwamba kwenye television au kwenye programming Ura, wanaona hiki kipindi ndugu yangu wala watu wa watu angalia wana kitoa muziki wa Tanzania uko 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 ma, mashakani atiani kwa sababu kuna mziki hai na mziki big G ukifuatia nyimbo nyingi za matusi matusi hizo zinapendwa na sasa hivi ukifuatia melody yote inayotumika ni Nigeria wakati kuna kipindi Nigeria alikuwa anijulikana kwa sababu ya mziki wakajifua wakawa kuwa akawa wao sisi tunaiga vile tunaiba zile beats za kwao tunasema mziki wa Tanzania hapana Leo hii ukiona nyimbo ya ya kina Feruz kama anda unakumbuka nyimbo ukisikia unasikia ma message nini bara like kwa nyimbo zingine hizi uweze kusikia mtoto wako sio inama afanye hivi anashika sio pool akiinama akifanya hivi simsambua ndio ni <laughs> bali tunatoa na roho ya rabi ma message kuna message nyimbo za hawa wasanii wengine hakuna message mle. baadhi kama ule mtoto mboso njoo anaimba muziki wa Tanzania la 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 la, la. ana melody za Kitanzania za Kiswahili hata matamshek juzi asleme ametoa nyimbo tena hapa na ye. at least unitajie mwana muziki wa dance ambaye ashaka kupata matatizo na na basata kama kafungiwa na basata kafana hivi na basata sio hivi na dance moja kuanzia kina Remi Ongala mpaka leo. <laughs> <laughs> Sasa hapacho. Ngoja. Kwa hivyo shida shida iko hapo ni nini? Maana nini, nini wana muziki ni sema wa muziki wa dansi mara nyingi hata muziki huu wa Bongo Flava wakati unaanza anza ukiwahuji wote tangu marehemu Gurumo na wengine wote hawa akina Hussein Jumbe, akina nani ukiwauliza muziki huu unaonaje kwa sababu huu ni, ni kama Big G tu wakutafuna wao wanapotea lakini tangu wakati huo miaka ya mwanzoni ya mbili ndio wanazidi kukua wanakuwa me... mimi naamini mimi mtazamo wangu ni kwamba huu muziki muwapigeni kumbo umwapiga kumbo mmekaa pembeni mmwapisha njia na nyinyi mkakubali kila kitu katika maisha kila kuna wakati wake ni kama saa saa saba inaenda saa nani inaingia inaenda saa tisa. itapita hii sababu unakumbuka kuna kipindi Taarabu ilikuwa ni bala. Unakumbuka hivi kipindi? Sana. Kina Nasma Hamis kidogo. Okay, ukasema ana imeita, imepita. Dance, Bongo Flava. Bongo Movie. Tukaingia kwenye umaarufu wa wa Skendo. Kwa maana tunafanya ujinga. Upate viewers. Bu itapita tena. Kuna kitu kingine kitakuja. Ni muda tu itapita. Kwa, kwa hivyo tunakubaliana kwamba muziki wa dance umeyumba na umeyumbishwa na, na, na Bongo Flava. Sasa unataka yumba, sisi tunapiga muziki kila siku. Hebu nitajie zaidi ma festival. Muziki wa Bongo Flava wanapiga show wapi? Ah, swala la kupiga show na kufanya vitu vingine ni jambo jingine. Tunachukulia maarufu kuangalia mitandaoni kwenye mateleviji ah, na upande upande ule upande ule na maslahi wanayoyapata. Hapana maslahi apate kama vile. Acha <laughs> maisha Instagram hayo. <laughs> Mimi nakwambia, ha maisha Instagram tunakutana na watoto wale wanakula konyagi pao wanaonea huruma nakula konyagi asubuhi mtu anaingo vya hatari ya konyagi anakula supu tunakutana nao acha maisha ya instagram wanapata tabu wengi wanaishi maisha ya instagram kabisa na kwamba unamaanisha nini ya kutengeneza eh nyumba mtu kwa gari ya mtu titi 
sio mziki wa darasa tunatoa maisha kuigiza sina mafuta na panda dala dala panga unapanga na panda sina hela wewe na panda dala dala nimejenga kibanda changu ni cha kwangu sio kama wao nyumba kupanga anasema manyua au zimenunua si gari ya watu wanapiga manyua ride hapa na sasa tunaka maisha hiyo sasa tunaka maisha hiyo okay hilo ni lakini ukiutazama muziki wa dance acha huu wa, wa wa kwenye nyambo mna asili ya Kongo mnapiga muziki huo. Kuna zile bendi nyingine za dance zile zenyewe tuseme Mwenge, Msondo, Mlimani Park, zile za aina ile. Twanga, Twanga, wote hawa wameshuka wame hivi. Shida ni nini? Ah, mimi sijui kama wameshuka sababu mimi mimi naona watangazaji wa matangazo Msondo, Msondo napiga show Jumatano, Alamisi, Juma, Jumatano, Jumapili. Msondo ana ana ana, ana, show, ana show kama tano sita kwa wiki. Wona wana wapi matangazo? Kuni me kuni ma kuni mara mama mama mani tunagupia dance hapa promo dance na ukena temeke kule swim bagala wewe usupiga show wewe na ukashida na 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 msondo buza unega ba wako pa msondo apa buza wana kutandika mbagala wuku sute temeke wapi msondo wana kupiga kula ni kuwa ukule usubutu eh msondo ipo lada si kinesi esketi na sana kimi msondo mina skia msondo na programa wana bana programa msondo Mumini pia yupo na bendeke anapiga mziki. Twanga anapiga Jumatano na Misi Jumatano mosto pia. Twanga anapiga. Basi kama ni, ni hayo yako vizuri basi tuna tunadhani mambo yana yana yanakwenda vizuri. Sio vizuri sana lakini afadhali yake ipo. Wanajikongoja kongoja. Afadhali ipo. Afadhali kwa maana ya kujikongoja. Kwa nini asiri kujikongoja? Haijawa vile ilivyokuwa zamani. Na dunia sasa inazidi kupambanuka. Taarifa zinazidi kuwa nyingi lakini za kwao hazitoki kila kitu kina 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 mdaa wake kina nani kinapita sisi tunapambana mambo mengi maana muziki mwisho saa hizi mnaanza muziki ndio mnaanza polisi ambaye defender ti kateni muziki ndio ndio kwa nataka kumalizia kwamba miongoni mwa mambo mliozungumza na na na, na makonda mkuu mkoa wa Dar es Salaam ilikuwa ni kuomba muda kuongezwa kwa sababu mnaathiriwa na ule muda kumalizika mapema sasa ile lazima shabiki wako akije tangu zamani muziki unapigwa tu saa kumi, mpaka saa tano, muziki umemalizika zaidi zaidi saa sita za usiku kwa nini nataka kuongeza muda zaidi tulivyoambiwa tulambia weekend ni saa nane. lakini vile vile tena taifa iko rasmi taifa inapokuwa rasmi ni pale vimo vitu vya usalama vimeka pamoja na kuambia na kwamba bwana iko hivi lakini kwa mfano mimi tamka mimi kama mimi kiongozi natamka tu hivi ni tofauti na kuna mtu mkubwa tu atuambia bwana taarifa tumeisikia wote lakini haijawa rasmi sisi hatujiambiwa sisi kama sisi sababu naona kwa majukumu yao ya kulinda usalama wa watu kwa hiyo mnasikia tu defender iko nje hapo umwahi kukamatwa na polisi kwa kupoteza muda wa namna hiyo Polisi kwanza kukamati, hawajawahi kamata mtu. Polisi wanakuja na simama, wanakambia katini muziki. Tunapenda ka kumi, katini muziki. Mmoja tu litokeaga, wale mapolisi rafiki wanafukuzwa kazi. Walikuwa wamelewa kwenye defense, waliingia kwanza kupiga piga watu. Tena walikuwa vijana, kwa hawajapata ile madili ya polisi. Lakini polisi wote tuna deal nao watu wazima wazima. Wakija, hawataka ku defend wa shuki. Sasa nako ni defend tu manager anaenda kamba muda wako umefika zima muziki. Poa fundi, poa fundi anaondoka zao na nyinyi mnamaliza mambo yameishia hapo tumalize mahojiano yetu pacho wanamuziki wengi na umesema hapo wengi kuna mambo ya kutafuta kiki wasanii kwa ujumla tuseme umewahi kuingia kwenye hilo la kutafuta kiki na wewe kufanya kituko chochote tu <laughs> never never ule mkasa wa kusema ulivimba uso ukajipiga picha wakasema kwamba ulifumaniwa ukapigwa na nini Uli, uli, ulitoa mwenyewe lakini haya ya kufumaniwa aliyasema mtu mwingine lakini picha ulipiga mwenyewe sasa hivi maremu alipiga ile picha safariki sawa huko umefanya naye mpango kwamba pingine ndio hiyo kutafuta tiki ni mshtaki mara nililipa alilipa ni uongo alinisingizia hakuna kiki nzuri kama unavyofanya kipindi chako hapa nyundo ya barwani ndio kiki inatosha sababu ni kazi unafanya kazi ya lali mtu anakuwa kazi mimi nataka kiki ya nini wakati mimi nafanya movie mimi tofauti na mziki napigia labda wanawaji wa levi 
kwenye movie kwenye nyumba she nimo kwa rais nimo kwa waziri nimo kwa nyumba sijui ya padri nimo watoto wadogo wananijua wazee wananijua sasa nitafuta kiki ipi mimi sio maarufu mimi ni star mimi sio famous ni tofauti na na, na famous kuna ma famous ambao wanajulikana kari yako manzese sijui wapi lakini mimi ni star Rwanda wananijua South Africa wananijua unakata nyumba kwa kwamba ah vipi tuko tuko kwa tuko na mimi Ivory Coast hapa tuna movie yako mimi ni star sasa kiki nitafuta tena ya nini mwanangu wa kwanza ana miaka 25 nitafuta kiki ipi <laughs> na kushukuru sana pacho asante bila shaka wengi wa, 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 wasubirie tu kuangalia bana Kongo kupitia yeah. Azam TV uh, YouTube TV Wata, watashuhudia mambo mazuri sana. Wana muziki wapya kutoka Kongo, wa zamani na, na wengine. Na na mahojiano na wana muziki wa zamani hapa kila King Dodo, tamtafuta nyoshe Sadat, Christian Bella, mzee Nguza, mzee Mafumbi Lani, mzee Makasi, wale wazee wote wale wanaanza kutuambia nitawatafuta. Niliona ile promo yako ukielezea jinsi ambavyo umependeza na vitu vya gharama kubwa kubwa na nini? Mm. Nikakumbukia vile ambavyo na na saa yako na vitu gani? <laughs> na kongomano na maneno yao walisema ukishapendeza kwaambia wala kusema moto ya mbongo patala kanaenda moto Sirafu alipo amebeba juzi saa zake ya za euro 200 na nusu Naona hebu imagine euro naamini kwenye kununua vitu vya gharama pia No 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 zamani sasa hivi inshazika umekuwa mtu mzima sasa hivi Asante Naam ni pacho mwamba Mwana muziki mkubwa huyu mcheza filamu mwana mitindo lakini pia mtangazaji na ana kipindi cha Azam TV Deko, kwenye dekoda hii ya Azam TV kupitia chaneli ya UTV chaneli namba moja na nane kipindi cha Bana Kongo kipindi kimerejea tena kwa kishindo kufuatilia basi na mambo mengine yaende sawa sawa mimi ni Barwan Muhuza Asante na kwa heri